вот этот лук, вот этот печень, вот это мясо, а вот это черемша. Чеченцы очень любят черемшу. Старик, а я? что вы собираетесь делать из этих продуктов? Дядя Адам, вот это все в казан брошу. Все вместе? Оно не сразу, постепенно. А, Каждому овощу свое время говорится. Это точно. Вот, это все брошу. Как говорит, узбекский плов готовить. Он говорит, казан бросаешь. Угу. Баран бросаешь. Дрова бросаешь. Жена бросаешь. Покупаешь билет в Москву, едешь там на ВДНХ, готовишь плов. Мы сегодня все это в казан бросим, сверху рис добавим. И вот эти продукты, все эти продукты, я знаю, что чеченцы любят. Да. Здесь курдюк, а это копченый а, курдюк. Вот это курдюк. Корчен, копченый курдюк. Это mm -hmm. Ибрагим сосед вчера принес, угостил. Mm -hmm. Печень любят, зелень любят, черемшу очень любят. Без мяса жить не могут. Это точно. Если вот. рис добавить, получится плов. Зеленый чеченский плов. Плов с черемшой. Плов чеченский номер два. Потому что обычно мы уже готовили. Угу. А вот плов с черемшой, это будет новинка. Да. Это моя вариация. Я подгоняю некоторые известные мне пловы. Под вкус чеченского народа. Mm. Потому что хороший народ один плов не должен готовить. Хороший народ хотя бы два, хотя бы три или пять видов плова должен готовить. Масло налью. Один стакан масла. Растительное масло. Простое. Самое обыкновенное. Там еще будет курдюк и стакан масла. Вместе хорошо будет. Отлично получится. Mm -hmm. Казан горячий. Сердце горячее. Масло наливаем. Пусть масло нагреется, угу. даже чтобы чуть-чуть дымок пошел. Дым пойдет, вкусно запахнет, угу. соседи понюхают, скажут, о, опять Адам что-то вкусно готовит. Надо пойти в гости. Пусть приходят, пусть приходят. По-узбекски еще как говорится, говорят, будь готов. Он говорит, на жирный плов всегда готов. Салик, а это я. первый плов, который вы готовите вот в таком рецепте? Именно в таком виде я готовил его весной, весной 2020 а -а -а. года mm -hmm. в городе Грозный. Проводился да. фестиваль Черемши. Ну... И я там приготовил точно такой же плов. Mm -hmm. Многим понравилось, mm -hmm. некоторым не очень. Сейчас мы еще раз проверим. Я сегодня уже буду готовить его с некоторым опытом угу. и в более спокойной обстановке. А там тысячи людей, все мне вопросы да, да. задавали. Опускаю первым делом мясо. Угу. Хочу мясо пожарить, чтобы красное стало. Какая разница, мясо или печень? Если печень бросить первый. Печень быстро готовится. А. Если ее долго готовить, она получится сухая, mm. жесткая и невкусная. Mm. А мясо я могу пожарить, mm. потом лук добавить, потом еще вот добавим зелень, mm. воду немножко. Понял. Mm. Мясо, когда поварится, оно размягчится снова. Mm. Вот посмотрите, видите, какое мясо стало? Одна mm. минута, оно красненькое стало. Оно не готово. Да, да, Просто да, да. цвет хороший и mm. запах хороший. И значит mm -hmm. и вкус будет хороший. Это от масла, да? От масла, от казана, mm -hmm. от огня, от солнца, mm -hmm. от земли. Солнце землю грело, растения выросли, дрова mm -hmm. выросли. Mm -hmm. Дрова энергию накопили, mm -hmm. сейчас отдают. Вот дрова, аккумулятор. Mm -hmm. Аккумулятор солнечной энергии. Mm -hmm. Баран тоже под солнцем ходил, грелся, травку кушал, которую солнце выросло. траву ела, да. 
И он дает энергию нам, людям. Дрова энергию казану, а баран энергию напрямую нам, людям. Домашние бывают бараны, которые на корме стоят под навесом. Они не такие вкусные бывают мясо. А которые травоядные на альпийских лугах, оттуда и бывает, что люди покупают, то разбирают баранов, потому что это чистую они траву кушают. И мясо такое тоже необыкновенно бывает очень вкусным. А этот баран откуда был? У вас в Урус Мартане на базаре купил. А -а -а. Мясо купил. Подошел, говорю, дай мне, говорю, четверть барана. Он а -а -а. говорит, тебе разрубить? Я говорю, я ножом сделаю. Он говорит, а ты умеешь? Я говорю, ты у кого спрашиваешь? А потом они меня узнали. Теперь уже я прохожу, они говорят, салам алейкум, салам алейкум, какое мясо сегодня будешь покупать. За одну неделю я со всеми мясниками подружился. Лук брошу. Этот плов, я думаю, не должен быть слишком жирный. Он должен быть такой комфортный, чтобы... И женщины могли поесть, и дети могли поесть, и пожилые люди могли поесть. Если бы я готовил для одних мужиков, я бы еще курдюк вытопил здесь, mm -hmm. жира бы добавил. Молодым мужикам побольше жира надо давать. Mm -hmm. И жира, и мясо, калории им нужны. Потому что хороший, если тренированный мужской организм, он как мощный двигатель должен употреблять много энергии. Ему калорийную да, еду надо давать. Сейчас очередь соль. Соль буду солить. Мясо требует соль. Какой продукт сильнее посолишь, угу. тот продукт в готовом плове ярче будет выглядеть. Угу. Вкус этого продукта выделяется. Мы сейчас здесь мясо у нас. Я положу угу. хорошую ложку соли. И у плова получится мясной вкус. Вот теперь самое время для печени. Угу. Печени здесь килограммчик, наверное. Был килограмм мяса, угу. килограмм печени. Ну, еще другие продукты и два килограмма риса. Угу. Это хорошее соотношение. Некоторые люди говорят, Побольше мяса добавь, вкуснее будет. Нет, вкуснее не будет. Должен быть расчет. Печень быстренько помешаю. Подайте, пожалуйста, черный перец. Вот печень любит черный перец. Угу. Печень и черный перец очень хорошо сочетаются. Угу. Я прямо целую ложку кладу. Угу. И вкусно будет. А вот со стороны кажется, как будто вы много положили. Еды получится почти что полный казан. А? Для этого почти что целого казана одна ложка перца. Mm -hmm. Почти что ничего. Просто вкуснее будет и все. Никто даже не скажет, что перца много положил. Mm -hmm. Никто даже не узнает. So, да. Зато все скажут, ох, как много ты кинзы положил. Mm -hmm. Вот у нас зелени много, видите, целый тасик. Вот кинза. Здесь кинза. Mm -hmm. Здесь зеленый лук. Вот здесь щавель немного порезали. Укроп, петрушка. Что на базаре было, то купили. Будет базилик зеленый, тоже положить. Все зеленые растения, зелени, которые можно съесть, нужно класть. Но кинзы больше всего. Кинзы, например, 5 пучков. 
Один пучок лука, один пучок укропа, один пучок петрушка, щавель. Ну, щавель были маленькие пучки, я два пучка взял. Вот она. Вот две витамины. М -м -м, как красиво. Вот это да. Одна из самых дорогих для меня книг является книга «Плов». Книга «Плов. Кулинарное исследование». Почему же у этой книги такое название? Дело в том, что плов – это не одно единственное блюдо. Дело в том, что плов – это способ употребления различных продуктов вместе с рисом. И здесь рассказывается о плове буквально все. Только книгу эту следует открывать не вот так и держать на столе, вот так, а вот так. То есть мы ее кладем, можем поставить где-то у стеночки, и она будет занимать в два раза меньше места на кухонном столе. Ну и посмотрите, какая эта книга. Очень много красивых, интересных фотографий. И опять-таки здесь используются значки, пиктограммы. И подробно объяснено, каким должен быть нагрев под казаном какой формы должно быть пламя, насколько сильное должно быть это пламя. Все это сделано для того, чтобы у вас плов наконец перестал пригорать, чтобы плов наконец-то получился рассыпчатым. Очень подробные фотографии, очень подробное объяснение не просто каких-то рецептов, а технологий о том, как это делается вообще. Ну, вот, например, раздельный плов – это просто база для азербайджанского плова. И дальше начинаются какие-то азербайджанские пловы с подробным рассказом о продуктах, которые понадобятся для такого рода пловов. Разумеется, здесь очень много и узбекских видов плова. И начинается все ну, с, с, просто с базы. Плов без масла, без жира не готовят. Вот какое масло выбрать – как выбрать жир, до какой степени нагревать, как следует резать лук для плова, в каких случаях какой формы должен быть лук, как его жарить, этот лук. Вот видите, целая глава, которая называется «Как жарить лук». Точно так же про морковь, точно так же про мясо. Что вперед, мясо или лук? И, наконец, про рис. Как выбрать рис для плова? Какой рис для какого вида плова подходит больше? Три главы, начиная от ученика, за, дальше заканчивается, значит, там мастер продолжает. И третья глава – это, ну, так скажем, профессор. Это человек, который способен импровизировать с пловом, который способен создавать новые рецепты плова. В итоге вы станете настоящим мастером, непревзойденным мастером приготовления плова. Книга «Плов. Кулинарное исследование» продается только в моем интернет-магазине stalik.ru эксклюзивно. Но зато вы можете заказать эту книгу с автографом. В нашем магазине постоянно проходят какие-то акции, действуют какие-то скидки. И, например, можно купить две вот такие книги, а третью получить бесплатно. Одним словом, приходите. Мы вам поможем сделать правильный выбор, и вы получите отменный подарок. Дядя Адам, угу. Но самый главный – кавказский витамин. Это курдючное сало. Да. Вот то курдючное сало будет кушать, то его никакой грипп, никакой вирус, никакая простуда не возьмет. Копченая и половина сырого обычного. Закладываем, пускай растает. Угу. Вот сейчас вы бросили а, вот этот жир. Она растает, да, себе Конечно, эти продукты? Конечно, Его там почти что и не найдешь. Захочешь найти, где там был жир. Mm, С рисом mm. перепутаешь. Ну, там остатки mm. жира будут немножко там, чуть-чуть. Mm. А так, mm. с Кус. каждого кусочка, с каждого кусочка капелька ароматного жира выйдет. Этот mm. ароматный жир еще возьмет свой запах от зелени. Mm. Mm. И от мяса. И потом попадет на рис. Вот рисинку смотришь под микроскопом, а сверху капелька этого жира, пропитанного зеленью, мясом, угу. перцем, луком, печенью. Когда хороший плов хочешь приготовить, рядом должна кипеть вода. Угу. Вот поставили, спасибо, ребята.
Пару там... литров воды. А почему воды добавляют? Сейчас сюда рис будем опускать. Рис это такой продукт, который пьет воду. Угу. Потому что главное вещество, которое содержится в рисе, это крахмал. Когда рис свежий, он никакого постороннего запаха не имеет. Угу. И он хороший вкус имеет. Вот старики, узбеки, ваши ровесники, когда плов покушают, хотят похвалить повара. Они говорят, рахмат, сынок, спасибо. Плов угу. очень сладкий был. Это что означает? Что крахмал, который содержится в рисе, угу. он сработал так, как надо. Дядя Адам, посмотрите, какой рис. Этот рис для меня как белое золото. Mm. Посмотрите. Как снег белый. О, какой рис. Mm. Видите, как разбух. Его замочили. Mm -hmm. 20 минут постоял и уже как он вырос. Mm. Понимаете, крахмал впитывает воду, разбухает. Mm -hmm. Сейчас он попадет в кипяток. И когда попадет в кипяток рис, он очень быстро заваривается, mm -hmm. кристаллизуется. Я вот эту лишнюю воду солью сюда варых, можно? А, можно, можно. Но прежде чем опускать рис, я должен опустить вот эту черемшу. Угу. Все остальные продукты можно готовить и подольше, а эту нужно готовить поменьше, чтобы она свой особый запах, аромат не растеряла. Оказывается, в Сибири, Забайкалье, тоже mm. очень любят черемшу. Да. Правда, у них она поспевает уже ближе к лету. Mm -hmm. Здесь-то в марте, феврале. А там ближе к лету поспевает, но они собирают. Тоже Даже в Сибири любят. растет черемша. Да, да. А вы пробовали вот сибирский черемшу? Я еще не пробовал. Интересно, она. А кто-нибудь пришлет из подписчиков? Из черемши, из зелени. Из других продуктов сейчас будет выходить сок. А рис этот сок будет впитывать в себя. Мясной сок, масло, вот это вот сок от зелени, от черемши. Вот так вот надо было снять. Китайцы, вьетнамцы. Рис посадят и туда еще рыбу запускают. Не только рис выходит, еще рыба выращивается. Подброшу щепки, нужно сейчас посильнее огонь. Поярче, чтобы закипело хорошо. Ну, пошла. Еще чуть-чуть воду добавим, чтобы вода покрыла этот рис. Когда выпьет эту воду рис, проверим, как он готов. Мало будет, еще можем чуть-чуть добавить. Ну а пока что надо посолить и добавить огня, чтобы закипело ненадолго, минут на пять хотя бы. Угу. А потом посмотрим. Вот рис соль любит. Когда на узбекскую свадьбу плов готовят, бывает большие казана готовят. Этот казан вот раз, два, три, четыре уха. Четыре человека несут. Бывает казан, восемь человек должны нести. И казан такой, что один человек с ним не справится. Если казан более-менее такой средний, то один сверху смотрит, один снизу на огонь смотрит. А если казан большой, пара поваров сверху, а здесь снизу один щепки дает, другой дрова дает, один тяпкой огонь равняет, чтобы равномерно кипело. А потом mm. говорят, повар хорошо сварил плов. От кочегара много зависит. Если огонь неправильный будет, плов не получится. Вот смотрите, видите, рис белый здесь остался. Вот здесь вот он зеленеет, а вот это белый остался. Здесь плохо кипит. Я его вот так вот 
открою, сейчас здесь закипит. Mm -hmm. Вот сразу закипело, видите? А народу много бывает на свадьбе? Слава Богу, много. А, за тысяч бывает? Ну, если богатая свадьба бывает. Mm. Люди разные, свадьбы разные, но все равно... Да, да, да. Хоть для узбека сделать свадьбу – это дело чести. Особенно, говорят, сунат той, когда мальчикам обрезание делают. Это больше делают даже, чем, чем женитьба. Вот. Собирается много людей, потому что эта свадьба не столько для отца мальчика, сколько для его деда. А у деда уже друзей много, еще у отца много тоже. Бывает так, свадьба начинается в 5-6 утра. В 5-6 утра приходит махаля, все соседи приходят, мужики. Мужчины приходят на свадьбу. Вот. Покушают и идут на работу. 8 часов уже все, на свадьбе нет никого. А женщины? А женщины часов 10 в 11 приходят на свадьбу с махали. Они покушают, ушли, в обед начинают идти. Друзья жениха или друзья невесты, либо друзья родителей этого мальчика. Ну, родители где-то работают, угу. да, вот оттуда все люди садятся на один автобус, коллектив, говорят, коллектив приедет на обед. Угу. И приезжает коллектив, они кушают. Угу. А вечером там уже начинается, уже музыканты играют, танцы, молодежь. Например, музыканты. На вечернюю свадьбу не, не очень любят ходить. Молодежь замучает, скажет, ту играй, ту играй. До часа ночи играй, до двух часов ночи играй. Утром все солидно. Там спокойные песни. Такие старинные песни поют. И люди взрослые. Там утром в основном, конечно, безалкогольно. Все чин по чину. Ох, рис. Ох, рис. Вы должны, ребят, подойти и показать, какой это рис. Это супер, а не рис. Это просто супер. Вы видите, сколько риса стало? Его же было не так уж много. Как будто больше. Конечно. Риса. Он опухает. Mm -hmm. Растет. А, поэтому, да, кажется? Да. Mm -hmm. А вот, вот, посмотрите, какой рис. Mm -hmm. Ну, хвой запах тоже очень хороший. Посмотрите. Крупная. Сейчас, это уже пригорает. Все, больше не снимаем. Соберем кучкой. Вот. И теперь берем большое блюдо. Пар идет, видите, от риса. Да, 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 сверху. Вот. Рис должен попариться. Это его второй этап приготовления. Вот он зервак выпил, разбух, но это еще не плов. Это еще вареный рис. Чтобы он стал пловом, он должен от 25 до 40 минут постоять на пару. Mm -hmm. Здесь у нас mm -hmm. щавель, щавелевая кислота. Она выступит как катализатор для того, чтобы с рисом, вернее, с этим крахмалом произошла реакция, и что плов стал сладкий. Вот, послушаем, что вы скажете. Дядя Адам. Дядя Адам Сатуев. Знаменитый и уважаемый в Чечне человек. Почетный гражданин Чечни. Которого любят все. От соседских детей, начиная, заканчивая президентом. К которому приезжают со всех краев который всех принимает так, как нас сегодня принял. Уже целую неделю мы в гостях у него находимся. У меня уже волнение возникает. Не надоели ли мы случайно вам? Наоборот, вот так подумал я сегодня, что вы сегодня уедете. Мне на душе стало грустно. Я вам честно слово говорю. Мне за честь было, что вы приехали ко мне, выбрали мое место здесь. И мы с вами здесь провели 
такое прекрасное время провели. Я еще поел вашу еду. Мне это очень все понравилось. Конечно, я буду ждать вас. Дядя Адам, Обязательно ехать. снова. Дядя Адам, ехать надо, потому что мы собрали богатый материал для книги о чеченской кухне. Угу. Теперь эту книгу предстоит еще написать слова, собрать, разобрать все фотографии, иллюстрации и издать эту книгу. Вот я прошу у вас, чтобы вы прочитали молитву, благословили нас на эту работу. То, что вы задумали, Спасибо. чтобы у вас обязательно получилось. Потому что тем, чем вы занимаетесь, это нужное дело для людей, для человечества. Те люди, которые смотрят миллионы, миллионы, любят вас, смотрят и какую-то пользу с тебя берут от всего этого. Это очень здорово. Значит, вы не зря живете свою жизнь. Сейчас Спасибо вот вам. Спасибо. Угольки, угольки расправлю. Угольки нужно, чтобы на стенке казана, чтобы уголь на стенке казана грел. Чтобы он не грел, дно казана. Дно казана пригорит. А вот так вот я сделаю здесь свободное место под дном. Вот. Уголь по краям. Минут 20 постоит. Угу. Вы можете прогуляться. Сделать приятный аппетит. Книга Таджин, Кускус и другие марокканские удовольствия. Знаете, чтобы собрать рецепты для этой книги, я неоднократно летал в Марокко. Летал вместе со своим помощником Абдулой. И мы собрали в этой книге самые удивительные марокканские рецепты. Знаете, что такое марокканская кухня? Ну, во-первых, блюда для этой кухни готовят традиционно в таджинах. Но мы расскажем, чем заменить таджин. Во-вторых, в этой кухне используется много специй. Но на наше счастье, все эти специи продаются на наших рынках. И даже в обычном супермаркете можно пойти и купить все вот эти специи, которые здесь на картинке. Ну а продукты самые обыкновенные. Мы тоже готовим еду вот из лука, из помидоров, из болгарского перца. Мы готовим эту еду, нашу еду из баклажан, кабачков, сельдерей, тыква, морковка, перец, цветная капуста. Скажите, пожалуйста, что-то есть здесь незнакомое? Ну... На самом деле что-то незнакомое есть, например, соленые лимоны. В Марокко можно в любой лавочке купить, а я вам расскажу, как можно эту восхитительную закуску сделать прямо дома. Какое масло используется, какие необычные специи используются, все очень подробно. Посмотрите на фотографии. Это Абдула, мой помощник и друг, а это Камаль Рахаль, сын шеф-повара короля Марокко. И... Мы готовили вместе с поварами, которые готовят для королевских праздников, для королевских свадеб, для королевских юбилеев. Но при этом э, пошли на улицу и посмотрели, как готовят в таджинах на улице, вот просто на автобусной остановке. Это ведь тоже очень интересно. Я расскажу вам о марокканских базарах, я расскажу вам э, о ресторанах, что стоит заказывать в Марокко, а что нет. Мало ли чего, может кто-то э, соберется поехать в Марокко. Но в целом эта кухня, по моему мнению, является как бы продолжением узбекской либо азербайджанской кухни. Понимаете? Вот вроде бы все то же самое, только вкус немножко другой. Вкус новый, блюда новые. А, вот, кстати говоря, та кухня, где готовится еда на королевские праздники. Видите, какая огромная кухня, огромные казаны. Заказать эту и другие мои книги можно в интернет-магазине stalik.ru. Эту книгу можно получить еще и бесплатно, если вы купите две другие книги. Подробно об этом рассказано на моем сайте. Там постоянно происходят какие-то акции, скидки. Так что обращайтесь на сайт, вам помогут сделать правильный выбор. А при желании вы можете получить эту книгу еще и с моим автографом. Желаю вам успехов. Ну, как прогулка? 
прогулка, честно сказать, каждый раз, когда я попадаю в больницу, я жду вернуться сюда обратно. И такой души прохожу. Вот как я сейчас прошел, я прошел от всей души. Я не замечал вокруг никого, кроме себя. Скажите, С удовольствием пожалуйста. С прошел. Как насчет аппетита? Аппетит сейчас появился, очень сильный аппетит. Ну, Буду кушать с удовольствием. Зеленый плов с черемшой. Плов с а -а -а. черемшой, который мы mm -hmm. с вами приготовили первыми. Как... Черемшой. Какой запах. Мясом и печенью. Ох, аж очки спотели. Чеченцы любят, когда говорят первое. Второе место у нас не считается. А нам не Пусть надо ты второе. Будешь, какой бы ты сильный соревнование выиграл, первый всегда читает, а вот этот первый плов, да? Ни один народ не имеет плов с черемшой. Mm -hmm. Вот чеченцы будут иметь. Я буду накладывать. Соловья басами не кормят. Давай тогда кладывай. Два большие а блюда будем, понадобятся. А мы будем пробовать. Бисмаллай рахмани рахим Дал ты хайберка ты Приятный момент Приятный момент Всем. Приятно отдавать свое блюдо В руки уважаемому человеку mm -hmm. Тем более, когда Премьера блюда Два отличных красивых блюда а этот плов я закрою, потому mm -hmm. что вдруг гости придут. Гости придут, чтобы для них горячий был. Mm -hmm. Подаю вам. Бисмаллай рахман рахим дал ты аберки Адам, вот ложка. Mm -hmm. Это... Не на нас двоих, разумеется, mm -hmm. это на большую компанию. Но попробуем первыми мы с Адамом. Mm -hmm. А вам расскажем. Присядем. Битмалай, Рахман, Рахин, Элед, Дамула. Хорица, Кетер, Духуе, Веш, Мокша, Стуе, Войдуа, Машник, Байте. Приятного аппетита. Вы первый. Приятно посмотреть, когда человек почувствовал вкус и аж прищурился от удовольствия. Каждый раз, когда пробуешь еду, почему-то улыбка появляется на лице. Вот у меня бывает вот такое. Очень вкусно, очень вкусно, ребята. вкус раскрыла. Когда ты готовил, вкладывал туда разные продукты, все равно в душе я думал, как она будет пахнуть, какой вкус у нее будет. И вот получился необыкновенное чудо. Попробуйте кусочек печени. Mm -hmm. Теперь можно ее смело называть чеченский плов. Нет, можно я как автор и сменю. Mm -hmm. Mm -hmm. Я скажу, этот Можно. плов будет называться Дондоплов. Вы согласны? Для этого стоило жить на этом белом свете. Огромное спасибо. спасибо. Огромное спасибо. спасибо.